Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En dit is een net iets andere video dan normaal. Samen met Charles heb ik namelijk de Achter de Schermen podcast opgenomen. En deze video is een kort fragment van de eerste aflevering. De hele aflevering is te bekijken op het andere kanaal, het Achter de Schermen podcast kanaal. Omdat dat wat langere afleveringen zijn, dacht ik waarschijnlijk is het fijn om op mijn eigen kanaal een wat korter fragmentje te plaatsen. Zodat jullie meer een idee krijgen van wat het is. Als je net als ik gedurende deze periode net wat meer tijd over hebt en ook thuis zit en niet weet wat je moet doen... Kan je ook de hele aflevering bekijken. Linkje daarvan vind je hier beneden. Deze aflevering heeft het thema Like Update. En daarin heb ik het onder andere over de huidige situatie. Uh, het verhaal achter hoe het precies tussen mij uh, en Jas zit. En ook de status van mijn huisje. Dus um, dat is het thema voor deze keer. Heel erg veel kijkplezier. Misschien kunnen we dat gelijk als eerste vraag doen. Want ik heb het hier opgeschreven. Oké, okay, wat is de eerste vraag? Namelijk de vraag van Nena. Mm-hmm. Hoe zit het tussen jou en Jo? Hoe zit het tussen uh, jij en ik? Ja. Oké. Okay. Ja, uh, goed. Zit goed. <laughs> <laughs> We hebben het heel gezellig. <laughs> nee, uh, om wat dieper na, uh, op de vraag in te gaan. Voor de mensen die het niet weten, Jami en ik hadden een relatie en hebben nu ook een relatie. Wow. Oké, okay, het is gezegd. Uh, <laughs> wow. Wow. Maar, um... Ik wist dit nog niet. Oh. <laughs> Maar goed, om terug te komen op het verhaal. Um, ongeveer een jaar geleden was het uitgegaan tussen ja. ons. En toen, is, uh, toen ben ik doorgegaan met mijn studie. En toen is Jamie doorgegaan natuurlijk met haar YouTube. En um, wij wonen toen niet meer samen. En we gingen allebei onze eigen kant op. Vertel eens even hoe dat gegaan is. Nou, bij ons was het wel heel erg van... Uh, weet je, we houden contact. En we hadden denk ik wekelijks nog wel af en toe contact. We zijn ook niet slecht uit elkaar gegaan. Nee, nee. En um, op één moment, ja, weet je, we werkten al best wel veel samen in de zin van... Jean deed voor zichzelf best wel wat filmklussen. Heel af en toe hielp hij mij daar ook mee en met editen. En het was een soort van, ja, dat ging eigenlijk nog... Dat vonden we allebei nog wel heel erg fijn. Ja, ja zeker. Toen was het op één moment bij mij dat mijn manager wegviel. Ja, je hebt besloten om niet meer bij je manager te blijven. Ja. Als je wegviel klinkt het zo alsof ze een soort van in een gat, een soort van... Nee, maar ja, uh, die samenwerking die stopte. En ik had zoiets van, goh, weet je, ik mis wel wat aan ondersteuning. En Jean, ja, die was aan het studeren en jij ja, ja. vond je studie net niet meer leuk. Nee, nee, ik had inderdaad minder motivatie om door te gaan met mijn studie. En het, ik besefte me heel goed dat dat niet mijn... Ja, passie is in het leven en dat ik eigenlijk veel meer plezier beleef aan het maken van video's en creatief bezig zijn. Wat mijn studie absoluut niet was trouwens, want ik studeerde International Business Law, of uh, nee. Administration. Ja, ad- administration. Waarom weet ik dit beter dan jij? <laughs> Geen idee. Dus dat is hoeveel <laughs> ik om mijn studie gaf. Nee, ik studeerde IBA, International Business Administration. En dat was heel saai en... Um, dat ja. was niet jouw ding? Het was niet 100% mijn ding, nee. Ik was er wel oké okay in, ik kon het wel, maar... het. Het was niet dat ik dacht, oh yeah, vandaag weer International Business Administration doen. Nee. Nee. Jij was er wel goed in, die studie was niet goed in jou. Nee, ja, en daarom was ik blij dat, uh, dat ik jou toch nog een beetje kon helpen, zodat ik ja, mijn videoskills kon verbeteren, blijf verbeteren en gewoon, ja, gewoon leuke dingen samen konden maken. Hoe dat eigenlijk begon is, je begon wel eens met editen, want jij kon vanuit jezelf wel editen en film ja. dingen, dat kon je zelf ook aan je hielp wel eens op sets. En ik zeg ook altijd hoe wij samenwerken is... Ik neem altijd Fashion Roulette als voorbeeld. Nou, voor de mensen die me wat trouwer volgen... die kennen Fashion Roulette als een serie op mijn kanaal. En daarbij is het altijd dat ik dan zeg van... Oké, okay, weet je wat? Ik probeer iets te verzinnen. Met een outfit shoppen voor een bepaald bedrag. En iets met een rat. Ja, hmm. nou, we wisten nog niet zeker of het met een rat zou zijn. Maar we dachten in ieder geval van... Er moet iets leuks in komen. Het moet een beetje een soort van spanning zijn. Er moet yeah. een beetje een soort van uh, ja, randomness in zitten. En speelsheid. En, en toen kwam Ja. ja. En Ja die zei dan van... Ik weet het. Je moet het combineren. En dan wordt het de challenge dat je voor een bepaald bedrag een outfit moet shoppen. Maar op het rad staat welke winkel en welk bedrag. En zo zeg ik altijd... Zo werkt eigenlijk altijd op creatief gebied onze samenwerking... De een heeft bijvoorbeeld 70% van het idee, de ander 30% of andersom. Het is een soort van, de een is echt de kers op de taart, maar zeg maar wel... Nee, het is nog eens de kers op de taart. Het is meer, nee, de, de een heeft twee ballonnetjes uit de lucht oh. en de ander die pakt ze samen. Ja, 
Dat is de perfecte vergelijking. Ja, ja, dat denk ik wel. Zo zeg ik altijd van, weet je, zo werken wij samen. En heel veel mensen, die zien dat natuurlijk niet, omdat ik altijd op de voorgrond sta. Ja, maar het is ook heel logisch om te denken dat als je een video van jou kijkt, dat je dan denkt van, oh, dit is gewoon, dit doe jij allemaal. Ja, maar dan denk ik van, oh, je bent net zo... Ja. Belangrijk. En ik denk ook, als, ik zat er ook over na te denken. Ik weet nog wel, toen wij naar Coca-Cola gingen, we zijn toen naar Brussel geweest voor het kantoor. En Jadi filmt toen ook heel vaak. En dan is het was ook... dat in Brussel? Sorry dat ik je onderbreek. Oh nee, dat was niet in Brussel. Was, was het, dat was niet in Brussel, toch? Nee, dat was niet in Brussel. Nee. Ik weet niet meer waar het wel was, maar... Het was ver, niet in Nederland. Nee, het was, was ver. Meer, nee. maar, ja, ergens in België. Ja, ergens in België. Nee, nee het was niet Brussel. Dat was een heel specifiek plekje. Ja. Heel specifiek ja. plekje, inderdaad. Ja, ik, <laughs> ik dacht al van, was dat in Brussel? Gelijk. En um, ik zeg dat het Jasja gaat mee. In, in het eerste ogenblik denken mensen vooral van, oké... Okay, oké, okay, al helemaal toen we geen relatie hadden en we werkten wel samen. Dan is het van, oké, okay, maar is dat je echt best wel, is, is best wel akker. Ja, was ook wel akker. <laughs> en dan, ik weet nog wel, toen gingen we aan de slag en toen deden we ons ding. En toen waren we toevallig met die mensen die met Coca-Cola werkten. En ze zeiden het niet, maar we voelden het allebei dat ze zoiets hadden van, wow, echt best wel respect. Ja. Ja, nee, het was lief. Ze, volgens mij waren ze wel onder de indruk dat we ja. onze eigen persoonlijke, uh, ja, uh, op dat moment misschien ongemakkelijkheden opzij konden zetten. En gewoon aan de slag konden en gewoon ja. dingen konden doen. En ook, ik weet nog wel dat zij toen zoiets hadden van... Goh, weet je, um, tof hoe jullie samenwerken. Ja, ja. En dat heb ik wel eens vaker gehoord van... Ja, weet niet, van mensen die dan zeggen van... Oh, echt leuk om te zien hoe jullie samenwerken. Ja, oh, ja, nu nog... ik het over heb, vind ik het gelijk zo leuk. Ja, maar het is ook heel leuk. We hebben ook heel veel mazzel dat we zo met elkaar samen mogen werken. En dat... ja. Ja, het is echt uh, ja, boffen. Maar nu is de vraag nog, hoe kwamen we terug op de relatie? Oh ja. Vrij simpel, we werkten heel veel samen. We spraken veel samen af, we deden leuke dingen samen. Toen op een moment een vriend naar ons toe kwam. Ja, nee, het was inderdaad een beetje zo van... we deden zoveel samen met elkaar en de hele tijd. En eigenlijk was het nog dat jij een beetje zoiets had van... ja, uh, het voelt zo zwaar gelijk om een label relatie ja. erop te plakken. En ik wil, uh, ik wil het ook niet per se. Ik zat een beetje zo van, ja, ik weet niet wat ik wil... Maar we hadden stiekem wel door dat we allebei nog heel veel om elkaar gaven. En ja, we wisten alleen niet wanneer het goede moment was om het te zeggen. Of wanneer het goede moment was om een soort van ja, de relatiestap weer te maken. Of, of we weer bij elkaar wilden zijn. Ja, en ik moest denk ik ook even, ik vond dat ook gelijk een best wel moeilijke stap, als ik eerlijk ben. Ja, ik weet niet ook, waarom. Ja. Ik weet het niet waarom, maar um, ik heb het ook tegen je gezegd. Ik vond het op de een of andere manier toch een moeilijke... Stap. Het was ook niet zoals ik al zei, alsof ik zeg maar mezelf met iemand anders zou zien. Ja. Maar. Nee, ja, ik snap het. Het is niet dat je niet van me hield. Het is niet dat je een soort van. Nee, het was gewoon een soort van. Ik, voel meer... me de, ik ja. voelde me er niet comfortabel bij. Nee. Ja. Dat is het goede woord, denk ik. Maar goed. Nee. Um... Nou, toen had die vriend dus tegen ons gezegd: van... hé, hey, jullie zijn zoveel met elkaar samen en jullie doen zoveel uh, dingen met elkaar. Hebben jullie niet eigenlijk al gewoon een relatie, maar noemen jullie het gewoon niet zo? Ja, wat is het verschil? Ja, wat is het verschil tussen een relatie en wat jullie nu hebben, soort van. En toen dacht ik daarover na en toen dacht ik van, ja, uh, je hebt gelijk, het klopt gewoon helemaal. Ik ben gewoon heel stom aan het doen nu. Ja. Yeah. En uh, ja, toen hadden we dat samen een soort van besproken. En toen, en toen hadden we allebei zoiets van, van ja, uh, ja, voelt, ja, ja, inderdaad, wat is het verschil? Ja, het voelt een beetje kinderachtig om een soort van niet uh, toe te geven. Ja, klopt. En dat is van, ja, kunnen we dan niet beter een relatie hebben? Ja, 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 ja. Maar het was ook wel even dat we niet gelijk zo zaten van, oh, we willen het weer naar buiten brengen en iedereen nee, laten weten van, maar ik oh, denk we ook dat het samen. goed is dat het zo is gegaan, want zo is het heel natuurlijk gegaan. Ja, nee, mee eens. Het is heel natuurlijk gegaan. En dat is ook wel fijn. En ik ben nu wel weer blij dat het gewoon, uh, ja, gewoon goed tussen ons gaat en dat, uh, dat we het samen naar ons zin hebben en dat we ook samenwerken. Ik ook. Ik vind het echt een super mooi uh, Mooi iets dat het kan. Ik ben echt heel blij dat ik met jou kan werken elke dag. Ja, dat meen ik echt. Ik denk dat, dat het lief. echt een heel leuk, ja, een hele mooie gift is. Nou, nee, insgelijks. Ik ben ook heel erg blij dat, het weer, dat we back on track zijn. Deze keer niet geflasht. Geflasht? Wat bedoel je? Oh, met je hand. Uh... Een oh ja, natuurlijk. Oh ja, weer voor de mensen die luisteren en niet de video kijken. Ga de video op YouTube kijken. En, uh, hoe heet het? Jamie probeerde me weer te high-five en het lukte. 
Mocht je meer willen zien van de podcast, vind je hier beneden een linkje naar de volledige aflevering op het podcastkanaal. Vergeet daar ook niet te abonneren, zodat je op de hoogte blijft van alle afleveringen. Alle podcastafleveringen zullen ook daarop geüpload worden, niet op mijn eigen kanaal. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden, dus laat het vooral achter in de comments. En tot snel, doei doei!